ఇక ఎంపీలతో సీఎం చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ఏపీ బ్యూరో చీఫ్ రామారావు అడిగి తెలుసుకుందాం రామారావు గుడ్ మార్నింగ్ రామారావు చెప్పండి టెలికాన్ఫరెన్స్ లో ఎలాంటి వ్యూహాన్ని ఖరారు చేశారు చంద్రబాబు పవన్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీలో ఉన్న ఎంపీలు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యూహ కమిటీతో కూడా సమావేశం నిర్వహించారు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు ఇందులో ప్రధానంగా మూడు అంశాలపై చంద్రబాబు మాట్లాడారు ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలు రెండు పార్లమెంట్ లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహం మూడు జగన్ చేస్తున్న ఆరోపణలు ముఖ్యంగా పోలవరంపై పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తున్న ఆరోపణలపై చంద్రబాబు ఈ టెలికాన్ఫరెన్స్ లో స్పందించారు పునరావాసానికి సంబంధించి నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన ఆరోపణలు శుద్ధ అబద్దమని కనీసం నిజాలు తెలుసుకోకుండా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల చంద్రబాబు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో వచ్చిన అంశాలని ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతున్నారు అని కూడా చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ జగన్ ఇద్దరు కూడా బీజేపీకి కోవర్తులుగా మారారు అని చెప్పి వ్యాఖ్యానించడమే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద బురద తల్లే కార్యక్రమాన్ని పనిగా పెట్టుకున్నారని మోడీపై ఏగ కూడా వాళ్ళని ఇవ్వటం లేదు అని కూడా వ్యాఖ్యానించారు చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ ఎవరేం చేస్తున్నారు ఏ పార్టీ ఏం చేస్తుంది నిన్నేం మాట్లాడారు ఈ రోజు ఏం చెబుతున్నారు అనే అంశాన్ని ప్రజలు నిశ్చితంగా గమనిస్తున్నారు అని చెప్పి ఏ ఒక్కరు కూడా అసలు తనపై సంతృప్తిగా లేరు అని పవన్ వ్యాఖ్యానించడం పట్ల కూడా ఆయన తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు మోడీ పట్ల అందరూ సంతృప్తిగా ఉన్నారని జగన్ అంటున్నారు అని దీంతో పాటు పవన్ నిన్న లోకేష్ కి శేఖర్ రెడ్డికి ముడిపెట్టారు ఈ రోజు పోలవరంపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు అని కూడా తెలిపారు అయితే ఇటువంటి కుట్రలను ఎదుర్కోవటం తెలుగుదేశం పార్టీకి కొత్త కాదు అని అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీతో పాటు తెలుగు ప్రజలు కూడా ఈ కుట్రలన్నింటినీ గమనిస్తున్నారు అని కూడా ఆయన వివరించారు మనం అడిగేది రాష్ట్రానికి న్యాయం చేయమని మన హక్కుల కోసం అడుగుతున్నాము ఇందులో ఎటువంటి పొరపాటు కూడా లేదు అని అని చెప్పి చంద్రబాబు చెబుతూ మన తెలుగు జాతి మీద యుద్ధం చేయమని చెప్పి బీజేపీ నేతలు ఢిల్లీలో జరిగిన సమావేశంలో సూచించారని యుద్ధం చేయటం అంటే అర్థమేమిటి అని అని చెప్పి కూడా ఆయన ప్రశ్నించారు తెలుగు జాతే ధర్మం కోసం యుద్ధం చేస్తుంది అని అని చెప్పి కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్ల తెలుగుదేశం ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నిబద్ధతతో కృషి చేస్తుంటే జగను పవన్ ఇద్దరు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జనసేన రెండు కూడా బీజేపీకి కోవర్తులుగా మారి ఆంధ్రప్రదేశ్ పై విషం కక్కుతున్నాయి అని అని కూడా చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు ఈ టెలికాన్ఫరెన్స్ ఇంకా కొనసాగుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ స్ట్రాటజీ కమిటీ సమావేశ అసెంబ్లీ స్ట్రాటజీ కమిటీ సమావేశంలో కూడా చంద్రబాబు ఇదే వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇక ఈ రోజు మధ్యాహ్నం నుంచి రెండున్నర గంటల నుంచి ఐదున్నర గంటల వరకు కూడా తెలుగుదేశం రాష్ట్ర సమన్వయ కమిటీ సమావేశం జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళందరితో కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో చంద్రబాబు పాల్గొనబోతున్నారు దీనిలో రేపటి నుంచి అనుసరించాల్సిన వ్యూహంతో పాటు ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ తర్వాత అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసిన వెంటనే తెలుగుదేశం పార్టీకి జనంలోకి వెళ్లాలి అనేది కూడా ఈ రోజు వ్యూహాన్ని ఖరారు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి రామారావు ఇప్పటి వరకు పదకొండు పార్టీలు టీడీపీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి అవిశ్వాసానికి సంబంధించి అట్లాగే ఈ రోజు ఇంకా ఏమైనా కొత్త పార్టీలు కలిసే అవకాశం ఉందా టీఆర్ఎస్ తో కూడా మాట్లాడుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఏంటి అప్డేట్స్ ఏంటి అయితే టీఆర్ఎస్ తో మాట్లాడాలా లేదా అనే అంశంపై కూడా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఏఐడిఎంకే టీఆర్ఎస్ నేను వెల్లోకి వెళ్లి హడావుడు చేయటం మీద కూడా చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్రంగా వ్యాఖ్యానించారు అయితే ఇటువంటి అంశాలపై కూడా పార్టీలందరితో కూడా సంప్రదింపులు జరపాలి అని కూడా చంద్రబాబు సూచిస్తున్నారు ముందు లోక్సభలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేత తోట నరసింహంతో పాటు మిగతా పార్టీల నేతలతో కూడా మాట్లాడాలి అని చెప్పి పర్టికులర్ గా వెళ్లి కాంగ్రెస్ పార్టీని మీరు మద్దతడగాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అనేది కూడా చంద్రబాబు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీలకు స్పష్టం చేశారు కేంద్ర మాజీ మంత్రులు సుజన చౌదరి అశోక్ గజపతిరాజు శ్రీకాకుళం ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు లోక్సభలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేత కాకినాడ ఎంపీ తోట నరసింహం వీళ్లందరినీ కూడా ఇటువంటి విషయాల్లో లీడ్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి మిగతా పార్టీలతో కూడా సంప్రదింపులు జరపాలి అనేది కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు నిన్న తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పశ్చిమ బెంగాల్ వెళ్లి అక్కడ మమతా బెనర్జీతో సంప్రదింపులు జరిపి రావటం ఈ లోపు ఇక్కడ పార్లమెంట్ లో టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు వెళ్లి హడావుడు చేయటం ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు నిర్వహించిన టెలికాన్ఫరెన్స్ లో చర్చకు వచ్చినప్పటికీ వీటన్నిటిపై కూడా ఈ రోజు మధ్యాహ్నం పార్టీ సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో మాట్లాడదామని చంద్రబాబు ఈ అంశాన్ని వాయిదా వేశారు ఈ రోజు మధ్యాహ్నం నుంచి జరిగే సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో మాత్రం పలు కీలక అంశాలపై కూడా చర్చ జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి పవన్ రామారావు నిన్నట్లాగే ఈ రోజు కూడా సభలో గందరగోళ పరిస్థితులు సృష్టించి సభను వాయిదా వేయాలి
ఎందుకంటే సహజంగా అవిశ్వాస తీర్మానం రాష్ట్ర విభజన సమయంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించిన ఎంపీలు అదే పనిగా ప్రతిరోజు కూడా అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించడం అవిశ్వాస తీర్మానం సభ జరిగే సమయంలో ఉదయం తొమ్మిదిన్నర లోపు ఎవరైనా సభ్యులు ప్రతిపాదిస్తే దానికి ఆ తరువాత అవిశ్వాస తీర్మానానికి మద్దతు ఇచ్చే ఎంపీఎల్ది హెడ్ కౌంట్ చేస్తారు ఆ హెడ్ కౌంట్ చేసిన తర్వాత అవిశ్వాస యాభై మంది ఉంటే అంటే టెన్ పర్సెంట్ దీని మీద చర్చకు అనుమతించాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు ఈ సందర్భంగా టెలికాన్ఫరెన్స్ లో ప్రస్తావించారు అటువంటిప్పుడు నిబంధనలకు అనుగుణంగా నిన్న ఉదయం యాభై ఐదు మంది లేచి నిలుచుని మద్దతు తెలిపినప్పటికీ కూడా లోక్ సభలో వెల్ లో గొడవ జరుగుతుంది సభ ఆర్డర్ లో లేదు అని చెప్పి స్పీకర్ వాయిదా వేయటాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తప్పుబడుతున్నారు అయితే గందరగోళం మధ్య సభ జరగటం మంచిది కాదు ఆర్డర్ లో లేనప్పుడు అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని టేకప్ చేయటం మంచిది కాదు అని చెప్పి స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్ చెప్పినప్పటికీ కూడా ఒకవైపు రాజనా హోం మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తాము అవిశ్వాస తీర్మానం మీద చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాము అని చెప్పి చెబుతున్నారనే అంశాన్ని ఈ సందర్భంగా ఎంపీలు చంద్రబాబుతో చెప్పారు అయితే లోక్ సభలో నిబంధనల ప్రకారం నడుచుకోవాలి అని చెప్పి ఒకవేళ లోక్ సభను ఈ రోజు నిరవధికంగా అంటే సైనడై చేస్తే మాత్రం వెంటనే ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఈ అంశంపై పెద్ద ఎత్తున చర్చకు చర్చను ప్రారంభించాలని చెప్పడంతో పాటు జాతీయ మీడియాలో కూడా దీనిపై చర్చ నిర్వహించాలి తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఎంపీలందరూ కూడా విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని నాని గాని శ్రీకాకుళం ఎంపీ రామ రామ్మోహన్ నాయుడు గాని అదేవిధంగా లోక్సభ మాజీ కేంద్ర మంత్రి సుజనా చౌదరి వీళ్లు కూడా అవసరం అయితే జాతీయ ఛానల్ లో చర్చకు వెళ్లి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాదాన్ని వినిపించాలి అని అని చెప్పి పునర్విభజన చట్టంలో కానీ ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు జరిగిన అన్యాయాన్ని కూడా వివరించాలని చంద్రబాబు సూచించారు అయితే లోక్సభ నిబంధనల ప్రకారం ఒకసారి అవిశ్వాస తీర్మానానికి నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు హెడ్ కౌంట్ కోసం తీర్మానానికి మద్దతుగా అందరూ లేచి నిలబడినప్పుడు తప్పనిసరిగా స్పీకర్ దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అని చెప్పి నిబంధనలు చెబుతున్నాయని చెప్పి శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు ఇక ఈ పరిణామాలన్నింటి నేపథ్యంలో ఈ రోజు లోక్ సభలో ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అమరావతి నుంచి ఇష్టంగా గమనిస్తుంది పవన్ రామారావు మీరు అన్నట్టుగానే ఇప్పుడు లోక్ సభలో చాలా మంది ఎంపీలు ఎవరైతే అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నారో వాళ్ళంతా లేచి నిలబడ్డ టైంలో వేరే పార్టీ వాళ్లతో కూడా గందరగోళం సృష్టించాలనే ప్రయత్నంలో అధికార పార్టీ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది వాళ్ళు కూడా నిలబడి వెళ్లోకి ప్రవేశించి అక్కడ గందరగోళం సృష్టిస్తే సభాధిపతి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి తర్వాత సభను వాయిదా వేయొచ్చు అనే ప్లాన్ లో కూడా వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఏమంటారు మీరు అయితే లోక్ సభ సహజంగా లోక్ సభ గానీ శాసనసభ గానీ శాసనసభకు సంబంధించి అయితే కౌల్ అండ్ స్టిగ్దర్ నిబంధనలు అమలు చేస్తారు లోక్ సభలో కూడా దాదాపుగా మోరా లెస్ అవే నిబంధనలు ఉంటాయి హౌస్ ఆర్డర్ లో లేనప్పుడు అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని చర్చకు తీసుకోకూడదు లేకపోతే అవిశ్వాస తీర్మానంపై నోటీస్ ఇచ్చిన సభ్యుడు ప్రతిపాదించిన వెంటనే ఆ తర్వాత హెడ్ కౌంట్ జరిగేటప్పుడు హౌస్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి అనే నిబంధన ఉన్నప్పటికీ కూడా హౌస్ ఆర్డర్ లో లేదు అనే సాకుతో నిన్న మొన్న అంతకు ముందు రోజు కూడా హౌస్ ఆర్డర్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని ఎందుకు పరిగణలోకి తీసుకోలేదు అనేది ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది నిబంధనలకు అనుగుణంగా అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించినప్పుడు హౌస్ జరిగేటప్పుడు ఉదయం తొమ్మిదిన్నర లోపు ఏ సభ్యుడైనా సరే అవిశ్వాస తీర్మానానికి నోటీస్ ఇస్తే దానికి మద్దతుగా హెడ్ కౌంట్ జరిగిన తర్వాత పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే సభ ఆర్డర్ లో లేనప్పుడు హెడ్ కౌంట్ చేయటం సాధ్యం కాదు అనేది స్పీకర్ వాదనగా అధికార పక్షం వాదనగా ప్రస్తుతం కనిపిస్తుంది అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులతో నిర్వహించిన టెలికాన్ఫరెన్స్ లో పలువురు ఎంపీలు చెప్పారు అయితే హౌస్ ఆర్డర్ లో లేనప్పటికీ కూడా అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీస్ అనేది లోక్ సభ నిబంధనల ప్రకారం హెడ్ కౌంట్ ద్వారా తీసుకుని వెంటనే టేకప్ చేయాలనేది నిబంధనలు చెబుతూ ఉన్నాయి యాభై ఐదు మంది సంతకాలు పెట్టించిన తర్వాత కూడా హెడ్ కౌంట్ అనేది అనవసరం అని కొందరు చెబుతున్నప్పటికీ కూడా హెడ్ కౌంట్ అనేది లోక్ సభ నిబంధనల ప్రకారం చేయాల్సిందేననేది మరికొందరు మంది మరికొందరు వాదిస్తున్నారు అయితే ఈ రోజు నిబంధనలను కోలంకోషంగా అధ్యయనం చేసి ముందుగా లోక్ సభ సెక్రటరీ జనరల్ తో కూడా మాట్లాడి ఆ తర్వాత ఆ వ్యూహం మేరకు కూడా ఒక మరోసారి టెలికాన్ఫరెన్స్ అవసరం అయితే ఆరుగురు సభ్యుల కోరు టీము ని ఈ రోజు చంద్రబాబు ఏర్పాటు చేశారు ఇద్దరు కేంద్ర మాజీ మంత్రులు సుజనా చౌదరి అశోక్ గజపతి రాజు శ్రీకాకుళం ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు లోక్ సభలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేత తోట నరసింహం హిందూపురం ఎంపీ నిమ్మల కిష్టప్ప ఇటువంటి వాళ్ళందరితో కూడా ఒక కోర్ టీం ఏర్పాటు చేశారు ఈ కోర్ టీం వరకు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి లోక్ సభలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై ఎప్పటికప్పుడు
అప్రస్తుతమనని చెప్పి కొంతమంది ఎంపీలు చంద్రబాబు సూచించారు అయితే ఇప్పుడు పదకొండు గంటలకు హౌస్ బిగిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు పెద్ద ఆసక్తికరంగా మారింది పవన్ రైట్ థ్యాంక్ యూ రామారావు